नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं नितीन सर ट्युटोरियल या युट्यूब चॅनलमध्ये आज आपण ॲप्लिकेशन्स ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन जो टॉपिक आपण सुरू केला होता त्याच सेकंड एक्झाम्पल बघणार आहोत ते आहे वॉल ऑर वेल ऑफ डेथ बरोबर यालाच हिंदीतून मौत का कुआ पण म्हणतात तुम्ही यात्रेमध्ये वगैरे मौत का कुआ पाहिलेला असेल तर काय असतं एक विहिरीसारखं स्ट्रक्चर असतं आणि त्यामध्ये काय करत असतात हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये म्हणजे अशा आडव्या बाईक किंवा कार काय करत असतात अशा जोरा जोरात काय करत असतात फिरत असतात बऱ्याचशा वेळेस तुम्ही पाहिलेलं असेल खूप मोठा आवाज हवा म्हणून ते बाईकचं किंवा कारचं सायलेन्सर वगैरे काढून खूप जोरा जोरात जोरा जोरात काय करत असतात ते फिरत असतात मग आता त्याच्या मागचं जे फिजिक्स आहे किंवा तिथे फिजिक्सचा कसा यूज होतो ते आपण शिकणार आहोत मग आता जे वॉल किंवा वेल ऑफ डेथ आहे यामध्ये फिजिक्सचा उपयोग करून आपल्याला एक डेरिव्हेशन कम्प्लीट करायचं आहे ते डेरिव्हेशन कशासाठी असेल मित्रांनो ते आहे मिनिमम सेप स्पीड ऑफ वेग म्हणजे त्या सर्कलमध्ये आपण कोणत्याही स्पीडने नाही फिरू शकत आहे तर ते एक लिमिट आहे की कमीत कमी एवढ्या स्पीडने जर फिरला तरच तो सर्कल करल तरच तो काय करल सर्कल करल नाहीतर तो काय होईल फॉल डाऊनवर खाली पडेल समजलंय मग त्यासाठीचा जो मिनिमम स्पीड आहे तो त्यांनी जेव्हा तो वॉल ऑफ डेथ किंवा वेल ऑफ डेथ मौत का कुआ जेव्हा बनवला जातो तेव्हा त्याचा विचार करून तो स्पीड डिझाईन केला जातो आणि त्यांना जे बायकर्स आहेत जे रायडर्स आहेत जे ते चालवत आहेत गाड्या वगैरे त्यांना तो स्पीड माहिती असतो ते त्यापेक्षा कमी स्पीडने चालतात का तर नाही तो काय असतो त्यांचा मिनिमम स्पीड असतो त्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो असेल मित्रांनो व्ही मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस हे आर जे आहे ते काय असतं तुमचं रेडियस ऑफ सर्क्युलर ट्रॅक तो जो मौत का कुआ जो बनवलाय त्याची रेडियस तो जी ए जी काय असतो ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि म्यू एस काय असतो कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड अँड वॉल सर्फेस सॉरी बिटवीन दॅट टायर टायर ऑफ द कार ऑर बाईक अँड वॉल सर्फेस तुमची जी बाईक किंवा कार आहे त्याची टायर आणि ती जी भिंती सारखं बनवलंय त्याच्या सर्फेसच्या फ्रिक्शनवरती तो काय असतो डिपेंड असतो बरोबर मग आता आपण डेरिव्हेशनला सुरुवात करत आहोत त्यासाठी सगळ्यात पहिले कन्सिडर करतो मी वेल ऑफ डेथ किंवा मौत का कुआ एक असं विहिरीसारखं सर्क्युलर स्ट्रक्चर आहे आणि तिथे हा जो रेड कलरमध्ये डॉटमध्ये दाखवलाय हा काय असेल बाईक किंवा कार असेल बरोबर फिजिक्समध्ये बाईक किंवा कार वगैरे हे जे कन्सेप्ट आहे ते कशाने दाखवतात एका पॉईंट ऑब्जेक्टने सर्क्युलर मोशनमध्ये मग मी ते दाखवलंय एक डॉट दाखवलाय आणि तो काय करतोय मित्रांनो तो असं ब्ल्यू कलरचं काय करतोय एक सर्कल कम्प्लीट करतोय म्हणजे असा गोल 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 खूप जोरात काय करत असेल तो फिरत असेल बरोबर मग आता त्याच्यावरती कोणते कोणते फोर्स लागतील तर त्याचं आणि कारचं दोघांचं मिळून जे वेट असेल ते कसं असेल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड मग हे असेल एम जी एम जी जे वेट आहे ते काय असेल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड समजलंय एवढं त्यानंतर दुसरा एक फोर्स असेल एम जी ला एक्झॅक्ट अपोज करण्यासाठी म्हणजे एम जी काय करतोय त्याला खाली ओढतोय पण वॉलचा आणि टायरचा कॉन्टॅक्ट झालेला आहे मग टायरचा आणि वॉलचा कॉन्टॅक्ट झाल्यामुळे आपण जो एम जी खाली ओढतोय त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट तिथे एक फोर्स तयार होतो त्याला काय म्हटलं जातं फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन मग त्याची डायरेक्शन असेल अशी वरती एफ एस फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन तर मित्रांनो हा जो फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे हा कसा असतो किंवा कसा ऍक्ट करतो हे जर तुम्हाला माहीत नसेल तर तुम्ही ऍप्लिकेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन वरती जो पार्ट फर्स्ट मी अपलोड केलेला आहे तो व्हिडिओ बघा त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की हा फोर्स कसा ऍक्ट होतो आणि याची डायरेक्शन कशी डिफाईन केली जाते त्यानंतर तिसरा जो फोर्स असेल तो असेल परपॅन्डिक्युलर टू दी सर्फेस बरोबर म्हणजे ही जी उभी वॉल आहे भिंती सारखं स्ट्रक्चर आहे त्याला एक्झॅक्ट काय असेल परपॅन्डिक्युलर या डायरेक्शनला तो फोर्स कुठला असेल मित्रांनो नॉर्मल रिॲक्शन अँड बरोबर मग आपल्याला अशी डायग्राम भेटेल इकडच्या डायरेक्शनला काय असेल नॉर्मल रिॲक्शन अँड ती कुठे असेल टू वर दी सेंटर मग टोटल कारवरती किती फोर्स ऍक्ट झाले तीन एक आहे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन एक आहे एम जी आणि एक काय नॉर्मल रिॲक्शन अँड 
बरोबर नॉर्मल रिएक्शन बद्दल पण त्या पार्ट फर्स्ट च्या व्हिडिओ मध्ये सांगितलेले ती काय असते ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस मग या सरफेसला नॉर्मल रिएक्शन काय असेल परपेंडिकुलर मग आता बघा आपल्याला काय दिसतंय द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन मस्ट बॅलन्सेस वेट ऑफ बाईक ऑर कार हे स्टेटमेंट काय सांगतंय आपल्याला जो तुमचा फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे एफ एस वरच्या दिशेला जो फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन तयार झाला एफ एस तो काय पाहिजे मित्रांनो या एम जी इतका किंवा एम जी पेक्षा जास्त जेणेकरून तो जी तुमची बाईक किंवा कार आहे ती एम जीच्या डायरेक्शनला अशी खाली ओढली जाणार समजतंय जर तो माझा वरती ओढणारा फोर्स रस्सिखेच इमॅजिन कराय वरती एफ एस ओढतोय खाली एम जी ओढतोय एम जी जर जास्त ताकदवर जर झाला तर तो त्या बाईकला काय करेल खाली ओढून घेईल बरोबर मग त्यासाठी एम जी जो आहे एम जी तो काय असतो लेस असावा लागतो कुणापेक्षा एफ एस पेक्षा किंवा निदान एफ एस इतका तरी फोर्स ऑफ टॅटिक फ्रिक्शन वरती ओढेल आणि एम जी जे आहे ते काय करेल खाली ओढेल आणि त्यावेळेस ते स्ट्रक्चर काय होईल बॅलन्स होईल मग आपण असं म्हणू शकतो की अपवर्ड फोर्स म्हणजेच कोण फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू डाऊनवर्ड फोर्स डाऊनवर्ड फोर्स म्हणजे कुठला एम जी मग वरती जाणारा जो फोर्स आहे अपवर्ड फोर्स तो ग्रेटर किंवा इक्वल पाहिजे डाऊनवर्ड फोर्स पेक्षा बरोबर एकतर मोठा किंवा त्याच्या एवढा पाहिजे मग आता अपवर्ड फोर्स वरती जाणारा फोर्स कोणता होता फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन एफ एस आणि डाऊनवर्ड फोर्स खाली येणारा फोर्स कोणता होता एम जी व्हॅल्यू पुट केल्या मधलं साईन तसंच मग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आपण इलेवनला चिकलेलो आहे कसं लिहिलं जातं म्युएस इन टू अँड मग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनला काय लिहिलं आपण म्युएस इन टू अँड इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एम जी म्युएस काय कोइपिशंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि एन काय नॉर्मल रिॲक्शन याला जे आहे ते मी काय दिलं इक्वेशन नंबर वन त्यानंतर सेकंड कंडिशन द फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स हे आपण पहिल्यापासून शिकत आलेलो आहे सेंट्रीपेटल फोर्स कुणाला म्हटलं जातं द नेट फोर्स द नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल मग आता या डायग्राम मध्ये सेंटर ऑफ सर्कल कडे एकच फोर्स जातोय कुठला नॉर्मल रिएक्शन मग आपण काय म्हणू शकतो देअर फोर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स मग आपण काय म्हटलं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स मग आता व्हॅल्यू पुट करू नॉर्मल रिएक्शनची व्हॅल्यू काय एन आहे आणि सेंट्रीपेटल फोर्स आपण प्रिव्हियस व्हिडिओज मध्ये शिकलेलो आहे सेंट्रीपेटल फोर्सचं मॅग्नेट्यूड किती असतं एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर याला काय म्हटलं मित्रांनो मी इक्वेशन नंबर टू त्यानंतर नेक्स्ट काय केलंय मी एन इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर ही जी व्हॅल्यू आली ही जी आपली व्हॅल्यू आली एन इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर ही व्हॅल्यू उचलली आणि कशामध्ये पुट केली इक्वेशन वन मध्ये मग आपल्याला इक्वेशन वन कडे लक्ष द्या काय सगळ्यात पहिले म्युएस म्युएस तसाच लिहिला अँड एनच्या ऐवजी काय लिहिलं एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर मधलं साईन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू तसंच एम जी तसंच मग आपल्याला काय भेटलं म्युएस इन टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एम जी बरोबर इथे व्हिडिओ पॉज करून इथपर्यंत नोट डाऊन करून घ्या हा नेक्स्ट स्लाइड वरती अपन हाच फॉर्म्यूला रिकॉल करता आहोत तो का फॉर्म्यूला म्यूएस अपन जो प्रीवि स्लाइड वरती फॉर्म्यूला पाला होता लास्टला तो क्या होता म्यूएस इन टू एम वी स्क्वेर अपॉन आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एम जी तो रिकॉल के अपन अपने का भेटल म्यूएस इन टू एम वी स्क्वेर अपॉन आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एम जी क्या मित्रों इतला एम आतला एम का करते मी कैंसल करते मग मला काय भेटेल मला भेटेल मी वेस इन टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर मी एस इन टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू जी एम जी राहील का आता नाही एम काय झालाय कॅन्सल झालाय त्यानंतर काय केलं मित्रांनो या मी एसला आणि आरला इकडे पाठवलं आर डिवाइड होता इकडे गेल्यानंतर आर काय होईल मल्टीप्लाय मग आपल्याला काय भेटलं इथे व्ही स्क्वेअर तसाच आर डिवाइड होता इकडे गेल्यावर मल्टीप्लाय मग व्ही स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आर जी आणि हा मी एस मल्टीप्लाय होता इकडे आल्यावर काय झाला डिवाइड मग आपल्याला काय भेटलं व्ही स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आर जी त्यानंतर काय केलं मित्रांनो हे जे इक्वेशन दिसत आहे याचं मी स्क्वेअर रूट घेतलं मग व्ही स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट काय आलं बी व्ही स्क्वेअर जो आहे त्याचं स्क्वेअर रूट काय आलं बी मधलं साईन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू तसंच आर जी अपॉन म्युएस जे आहे 
त्याचं स्क्वेअर रूट त्याचं स्क्वेअर रूट घेतल्यामुळे काय झालं स्क्वेअर रूट ऑफ आर जी अपॉन व्ही व्यस हे आपल्याला भेटला हा आपल्याला भेटला एक फॉर्म्युला व्ही इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू मग ऑर इक्वल टू या साईनचा अर्थ माहीत आहे ना एकतर व्ही काय असेल ग्रेटर दॅन असेल किंवा एकतर व्ही काय असेल इक्वल मग आता ग्रेटर दॅन म्हणजेच कसा लार्ज मोठा बरोबर मग व्ही ग्रेटर दॅन आहे म्हणजे अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन मिवेस पेक्षा जास्त आहे बरोबर ऑर इक्वल टू मग व्हीची जी इक्वल टू साईन जेव्हा येईल तेव्हा व्हीची कोणती व्हॅल्यू असणार आहे सगळ्यात कमी आणि जेव्हा ग्रेटर दॅन साईन येईल तेव्हा व्हीची व्हॅल्यू अंडर रूट ऑफ मिवेस अपॉन सॉरी अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन मिवेस पेक्षा काय असणार आहे ग्रेटर मग व्हीच जेव्हा मी इक्वल टू साईन वापरेल तेव्हा व्ही त्याला कोणता स्पीड म्हणणार आहे मिनिमम मग आपल्याला काय भेटलं देअर फोर मिनिमम सेफ स्पीड इज गिवन बाय मिनिमम सेफ स्पीड कधी असेल जेव्हा ती इथलं कोणतं साईन घेतलं जाईल इक्वल ग्रेटर जर घेतलं तर तो काय होईल त्यापेक्षा जास्त होईल बरोबर मग आपल्याला मिनिमम सेफ स्पीड किती भेटला अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन मिवेस समजतंय सर्वांना हां